Mittwochabend und damit wieder herzlich willkommen zu Mürztal aktuell. Zu einem überraschenden Schulterschluss ist es Dienstagabend im steiermärkischen Landtag gekommen. SPÖ und ÖVP fordern in Sachen Hypo gemeinsam mit Grünen, KPÖ und den Freiheitlichen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. So sollen die politischen Verantwortlichkeiten für die finanziellen Auswirkungen der Hypoalpe Adria bis Anfang 2015 geklärt werden. SPÖ und ÖVP stellten sich damit gegen die Linie ihrer Bundesparteien. Dies ist ein steirischer Erfolg und ein klares Zeichen in Richtung Bundesregierung. Die Grünen sind der Meinung, dass die Hypo jeder steirischen Familie wahrscheinlich rund 4.500 Euro gekostet hat. Und es sei gerade deshalb so wichtig, die Hintergründe aufzuklären. Themenwechsel. Bereits zum neunten Mal fand der Brucker Wirtschaftsfrühling in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Bruck statt. Die Sandes führten die Ballbesucher musikalisch durch den Abend und auch die Kulinarik kam nicht zu kurz. Beim Wirtschaftsfrühling 2014, veranstaltet von der Frau in der Wirtschaft, in den Räumen der Wirtschaftskammer Bruck konnte Obfrau Rosa Folger viele Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Ich freue mich, es ist der neunte Wirtschaftsfrühling und jeder, der was, was organisiert, weiß, wie viel Arbeit das dahinter steckt. Aber wenn man etwas gerne macht, dann ist es sehr erfolgreich. Und man sieht, wenn man in der Stadt Bruck an der Mur äh, was veranstaltet und es ist ja doch ein kleiner Rahmen, aber die Leute kommen sehr gerne und ich bin recht stolz darauf. Rosa Folger hat mit den Einnahmen unter anderem auch viele Projekte finanziert. Ins Leben gerufen habe ich den Wirtschaftsfrühling vor neun Jahren. Ich war damals schon fünf Jahre Obfrau von Frau in der Wirtschaft und es war eigentlich nie ein Geld da, wie es halt so ist in einem kleinen Bezirk. Und ich bin eine Unternehmerin und Unternehmer. Äh, Unternehmen kann man nur führen, wenn man Geld hat. Und Deshalb habe ich gesagt zu meinen Damen, wisst ihr, machen wir irgendwas, organisieren wir was und da sind wir auf den Ball gekommen und wir haben ganz klein angefangen. Ich weiß noch genau, wir haben beim ersten Wirtschaftsfrühling so 120 Gäste gehabt und auch das war schon ein Erfolg und es hat sich gesteigert und mittlerweile haben wir über 300. Ja, derartige Veranstaltungen sind natürlich immer ein gesellschaftliches Highlight. Aber sie dienen natürlich auch, so wie man so schön sagt, zum Netzwerken. Und gerade wenn diese Veranstaltung vom Wirtschaftsbund ist, dann treffen sich natürlich Unternehmer und Wirtschaftstreibende. Und so manche Freundschaft, die hier entsteht, die sieht man dann also auch im geschäftlichen Umfeld. Und für mich als Politiker ist es natürlich auch wichtig, die Ohren bei den Menschen zu haben, um zu hören, wo der Schuh drückt. Und in diesem Fall nicht nur der Tanzschuh. Die Wirtschaft hat in der Stadt Bruck einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Wir haben hier wirklich großartige Vorzeigebetriebe, Industriebetriebe, aber vor allem sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, die äh, hervorragendes leisten das ganze Jahr über und da gehört es sich auch, dass dann entsprechend gefeiert wird einmal im Jahr. Der hat natürlich eine große Bedeutung, weil wir haben uns ja frischen Wind für die Wirtschaft vorgestellt, dass wir wieder frischen Wind hineinbringen, mehr Betriebsansiedelungen und dahingehend passt im Frühling der Wirtschaftsfrühling und gibt ihm so einen richtigen Schub nach vorne. Ich glaube, man sollte hier die Leute kennen und dann die Wirtschaft machen. Wirtschaft in unserer Gegend, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich trifft, dass man neue Ideen findet, wo geht es hin, wo bewegen wir uns hin gemeinsam, Politik plus Wirtschaft. Ich bin heute beim Wirtschaftsfrühling, denn Arbeit und Wirtschaft ist untrennbar miteinander verbunden. Wir wissen ganz genau, dass wenn wir gute Arbeitgeber haben, wenn wir gute Betriebe haben, dann haben wir auch Arbeitsplätze und ich sage immer, Geht es den Menschen gut, geht es der Wirtschaft gut und somit ist es wichtig, heute auch dabei zu sein. Mit dem Tanz der Rossecker, womit sie auch das indonesische Publikum begeisterten und den Worten von Landesrat Buchmann. Der Wirtschaftsfrühling ist eröffnet, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wurde der Wirtschaftsfrühling 2014 eröffnet. Das ist ein wunderschöner Anlass, sich mit Freunden, mit guten Bekannten, mit Geschäftspartnern zu unterhalten, einen vergnüglichen Abend zu genießen und ein bisschen zu reflektieren, wie es der Wirtschaft geht. Und für den Rhythmus auf der Tanzfläche sorgten wieder die Sandys mit einer Formation wie in den Anfängen.
Damit kommen wir zum Sport und zum Fußball. Einige Tore fielen in der Partie zwischen Obereich und Dragös. Wer als Sieger vom Platz ging und wer das Nachsehen hatte, sehen Sie im folgenden Beitrag. Schiri heute Manfred Paul aus Judendorf. Dragös startet da gleich mit Polaros Schuss gut ins Match. Wolfgang Kiel wird da getestet im obereich -Tor. Nach schwerem Oberweichpatzer vernebelt Richard Graf eine tolle Dragös-Chance. Aber nun ist Oberweich dran. Die Dragös-Abwehr ist da nicht ganz im Bilde, lässt da Stefan Stengel allein. Ein scharfer Stengelball zur Mitte und da ist Messner, macht das 1 zu 0 für Oberweich. Nun wieder Dragös, Richard Graf wird da gut eingesetzt und besorgt den Ausgleich zum 1 zu 1 in Minute 32. Richard Graf! Oberreich steckt den Ausgleich gut weg. Man will vor der Pause noch die Führung. Zweimal retten die Dragösser auf der Linie. Ein abgefälschter Bredlerschuss bringt sogar die Oberreich-Führung zum 2 zu 1. Und zum Drüberstreuen gibt es da gleich das 3 zu 1 in Minute 45. Die Dragösser sind da aufgerückt. Da gibt es keine Absicherung. Nach Ballgewinn besorgt Manuel Messner das 3 zu 1 für Oberreich. Und mit diesem Ergebnis geht es in die Pause. Auf in die zweite Spielhälfte. Wie werden die Dragösser nun antworten? Ja, da gibt es gleich einmal eine Oberreich-Unsicherheit. Dragöss kann aus dem Fehler nichts rausholen. Mit Ballglück und überlegtem Abschluss bringt Richard Graf Dragös wieder ins Spiel. 2 zu 3 steht es aus Dragösser Sicht. Dragös setzt der Graf gut ein. Graf zündet den Turbo. Toller Pass zur Mitte auf Bichler. Und Bichler drückt 1 und 3 zu 3 Ausgleich. Ein packendes Match. Sehr trefferreich. Oberreich will wieder die Führung. Eberdorfer pariert glänzend. Das Match nun in der Endphase, Oberreich nochmal mit Angriff. Die Gäste reklamieren da abseits, der Schiri lässt weiterspielen und die Oberreicher machen da noch das 4 zu 3. Und das war's, Oberreich schlägt Dragös mit 4 zu 3. Wir haben gut angefangen, wir haben das Spiel recht gut kontrolliert. Ja, und ich habe mir gedacht, äh, die werden uns eigentlich nicht so wehtun können. Aber wir haben uns das Leben mit den Gegentoren selber schwer gemacht. Man merkt, die Dragösser ist eine, eine koordinierte Mannschaft, spielen gut auf Konter. Aber wir haben es nicht mehr zuerkommen lassen wir da. Und Gott sei Dank ist es noch gut ausgegangen. Ja, Dragösser hat da 4 zu 3 in Oberreich verloren. Ich glaube, das tut weh. Ja, das tut sicher. Das ist eine bittere Niederlage für uns. Mir war es halt lieber gewesen, ich da weniger gemacht und wir haben die drei Punkte mitgenommen. Aber ja, so ist es im Fußball. Die Fälle werden halt gleich mal bestraft, auch in unserer Liga, nicht nur ganz oben. Mit dem müssen wir jetzt leben. Der heutige Mittwoch verlief sehr kühl. Mit lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind zogen vor allem in der nördlichen Obersteiermark noch einige Regenschauer durch. Die Höchstwerte lagen nur bei 12 bis 16 Grad. Teils noch windig und vor allem kühl verläuft auch der morgige Donnerstag. Im Norden der Steiermark sind noch ein paar Regenschauer dabei. Schnee gibt es übrigens oberhalb von 900 Metern. Im Süden überwiegt freundliches Wetter, die Frühwerte recht frisch, 0 bis 4 Grad, die Höchstwerte ebenfalls nicht berauschend, hier erwarten uns nur 12 bis 16 Grad. Mit diesen kühlen Wetteraussichten noch einen gemütlichen Fernsehabend, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.